அனைவருக்கும் வணக்கம் மற்றொரு குருகுலம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நாம் இன்று பார்க்க இருக்கும் பாடம் தரம் பத்தில் அழகு ஒன்பது தரவுத்தள முகாமைத்துவ முறைமை என்பதாகும் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கடந்த இரு நிகழ்ச்சிகளின் ஊடாக இப்பாடப்பரப்பினூடாக வரக்கூடிய அதிகப்படியான விடயங்கள் உங்களுடன் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டிருக்கின்றன மேலும் சில விபரங்கள் இந்த பாடப்பகுதியினூடாக உங்களுடன் கலந்தாலோசிக்கப்படவிருக்கின்றன இன்றைய பாடப்பகுதியில் வரக்கூடிய விடயங்களை பற்றின விவரங்களை உங்களுக்கு அறிய தருகின்றேன் இன்றைய பாடப்பகுதியின் தேர்ச்சியாக அமைவது தேர்ச்சி ஒன்பது தகவலை பெறுவதற்காக எளிமையான தரவுத்தளங்களை விருத்தி செய்வார் கம்பிடன்சி நைன் டிவலப் சிம்பிள் டேட்டாபேஸ் டு எலிசிட் இன்ஃபர்மேஷன் இத்தேர்ச்சியினூடாக இன்றைய பாடப்பரப்பில் நாங்கள் அடையவிருக்கக்கூடிய தேர்ச்சி மட்டங்களாவை தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது தசம் ஆறு தரவுகளை பார்ப்பதற்கும் இற்றைப்படுத்துவதற்கும் படிவங்களை பயன்படுத்துவார் கம்பிடன்சி லெவல் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் யூசஸ் ஃபோம்ஸ் டு வியூ அண்ட் அப்டேட் டேட்டா இந்த தேர்ச்சி மட்டத்தினூடாக நாங்கள் அடைய இருக்கக்கூடிய கற்றல் பேறுகளானவை டிசைன் டேட்டா இன்புட்ஸ் அண்ட் எடிட்டிங் ஃபோம்ஸ் Insert suitable controls to manipulate data. தரவு உள்ளீட்டையும் படிவங்கள் திருத்துதலையும் வடிவமைப்பார் மற்றும் தரவுகளை கையாள்வதற்கான பொருத்தமான பாகங்களை உட்சேர்ப்பார் இதற்கு மேலதிகமாக நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடியது தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது தசம் ஏழு தேவையான தகவல்களை மட்டும் பார்ப்பதற்கு வினவல் தயாரிப்பார் கம்பிடன்சி லெவல் நைன் பாயிண்ட் செவன் கிரியேட்ஸ் குவாரிஸ் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வினவல் என்பது குவாரி என்று பொருள்படுகின்றது இந்த தேர்ச்சி மட்டத்தினூடாக நாம் அடையவிருக்கின்ற கற்றல் பேர்களானது பர்ஃபார்ம்ஸ் சிம்பிள் குவாரிஸ் வித் பில்ட் இன் கிரைடீரியா ஆன் த டேட்டாபேஸ் தரப்பட்ட பிரமாணங்களை பெறுவதற்காக வினவல்களை வடிவமைப்பார் மற்றும் தரவு தளத்தில் எளிமையான வினவல்களை நிறைவேற்றுவார் இதற்கு மேலதிகமாக தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது தசம் எட்டு தகவல்களை முன்வைக்க அறிக்கைகளை உருவாக்குவார் கம்பிடன்சி லெவல் நைன் பாயிண்ட் எயிட் கிரியேட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் டு ப்ரசன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது தசம் எட்டினை நிறைவு செய்வதனூடாக நாம் அடையவிருக்கின்ற கற்றல் பேர்களானவை வழங்கப்பட்ட நோக்கத்திற்கேற்ப அறிக்கைகளை தயாரிப்பார் அறிக்கைகளை அச்சடுப்பார் Creates reports for given purposes, prints reports என்பதாகும் இந்த கற்றல் பேர்களை அடைந்து கொள்வதற்காக நாம் இப்போ பாடத்துக்குள்ள சென்றுடலாம் தொடர்பு நிலை தரவு தளத்தை உருவாக்கல் கிரியேட் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இன்றைய பாடப்பரப்பில் பிரதானமாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் தொடர்பு நிலை தரவு தளத்தை உருவாக்குவதாகும் தொடர்பு நிலை தரவு தளம் என்றால் என்ன எவ்வாறு அதை உருவாக்கலாம் போன்ற விடயங்கள் எல்லாம் கடந்த இரு நிகழ்ச்சிகளிலையும் உங்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் இதுகளை எவ்வாறு உருவாக்குறது போன்ற விடயங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ மூலம் காண்பிக்கப்பட்டது மேலும் முதன்மை சாவி அந்நிய சாவி போன்றவற்றின் முக்கியத்துவங்கள் உங்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றை எவ்வாறு வழங்குவது போன்ற விடயங்கள் உங்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஏற்கனவே உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற அறிவினை வச்சுக்கொண்டு அதாவது இந்த பாடம் சம்பந்தமா உங்களுடன் டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ப்ரீவியஸ் நாலேஜை வச்சுக்கொண்டு தொடர்பு நிலை தரவு தளத்தை உருவாக்குவது எவ்வாறு அப்படிங்கிற பாடப்பரப்புக்குள்ள நாங்க இப்ப நுழைஞ்சிடலாம் முதலாவதாக படிவம் ஏற்கனவே போன பாடப்பரப்புல உங்களுடன் தரவுத்தள முகாமித்துவத்தை உருவாக்குறதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய முகாமித்துவ தொகுதிகள் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம் அதில் பார்த்த பிரதானமான பகுதிகளாக அட்டவணை காணப்பட்டது அதாவது ஒரு டேபிளை எவ்வாறு நீங்கள் டிசைன் பண்ணி கொள்ளலாம் டேபிளில் எவ்வாறு ஃபீல்டு எல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணுறது அதுக்கு எவ்வாறு டேட்டா டைப் வழங்குறது அதற்கு அதற்குள்ள எவ்வாறு நீங்கள் தரவுகளை பதிஞ்சு திரும்ப மீட்டு பார்த்து கொள்ளலாம் அதற்கு எவ்வாறு பிரைமரி கீ கொடுக்கறது குறிப்பிட்ட உருவாக்கப்பட்ட தரவை வச்சுக்கொண்டு அந்த குறிப்பிட்ட அட்டவணைகளுக்கு இடையில எவ்வாறு 
தொடர்புகளை ஏற்படுத்தலாம் அதாவது ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் போன்றவற்றை எவ்வாறு உருவாக்கலாம் போன்ற விடயங்கள் உங்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டிருக்கு அது வந்து அட்டவணை அட்டவணையை பார்த்தன விடயங்கள் உங்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டிருக்கு கடந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாக இன்றைய நிகழ்ச்சியின் ஊடாக அந்த தகவல் முகாமித்துவ முறைமையில நாங்க பார்த்த மேலதிகமான மூன்று விடயங்கள் இன்னும் காணப்படுகிறது முதலாவது அட்டவணை அத போன லெசன்ல நாங்க பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக குவாரி ரிப்போர்ட் போம் இந்த மூன்று விடயங்களும் நாங்க பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது முதலாவதாக நாங்க தரவுகளை பதியும் பொழுது அட்டவணையை தான் தெரிவு செய்து கொள்ளுவோம் அட்டவணையில ஃபீல்டு எல்லாம் செட் பண்ணி டேட்டா டைப் எல்லாம் செட் பண்ணி நாங்கள் அட்டவணையில் எவ்வளோ தரவுகளை இன்புட் பண்ணணுமோ நமக்கு தேவையான பதிவுகள் எல்லாத்தையும் ஒரு டேபிளில் நாங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி டே ப்ரிப்பேர்டாக ஒரு டேபிளை வச்சுக்கொள்வோம் இது மாதிரி எத்தனை அட்டவணைகள் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அதுகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வச்சுக்கொள்வோம் தயாரிக்கப்பட்ட அட்டவணையை வச்சுக்கொண்டு தான் நாங்கள் இன்றைய பாடப்பரப்பில் பார்க்கக்கூடிய குவாரி ஃபோம் ரிப்போர்ட் போன்ற விடயங்களை அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய தரவுகளை பயன்படுத்தி எவ்வாறு கன்வெர்ட் பண்ணுறது இதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் எல்லாம் என்ன போன்ற விடயங்கள் எல்லாம் நாங்கள் பார்க்கவிருக்கிறோம் இதில் முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது ஃபோம் ஒரு அட்டவணையில இருந்து ஃபோமாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்குது எவ்வாறு நாங்கள் ஃபோமாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கொள்வது அப்படிங்கிற விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கவிருக்கிறோம் இப்போ ஃபோம் என்பது பற்றின ஒரு சிறிய அறிமுகம் படிவம் தரவுத்தளம் ஒன்றின் ஒரு பொருளாகும் இது தரவுத்தளம் ஒன்றின் பயன்பாட்டுக்கான தரவை உள்ளீடு செய்தல் திருத்தங்கள் செய்தல் மற்றும் காட்சிப்படுத்துவதற்கு இடைமுகத்தை உருவாக்குவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது ஒரு அட்டவணையில் தயாரிக்கப்பட்ட தரவுகள் தரவுகளை அதில் திருத்தங்கள் செய்கிறது வேற வே வேறு நோக்கத்துக்காக அதை பயன்படுத்தி கொள்வது எவ்வாறு போன்ற விடயங்கள் எல்லாம் ஃபோமில் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற விடயமாக இருக்கும் ஃபோம் is a database object that can be used to create a user interface to enter edit and display data for a database application naanga tharavugala thiruthuvatharkum adala maatrangala seidu kolluvatharkum palveru namak interface create pandrathukaga uruvaakka koodiya oru vidayam dhaan padivam form aaga kaanapadugindrathu ippozhudhu உங்களுக்கு அறிக்கை எவ்வாறு உருவாக்கி அதற்குள்ள தரவுகளை பதிவு செய்கிறது அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் முதலாவதாக நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் எப்படி எக்ஸஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி அந்த மெதட் வந்து ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அவ்வாறு உங்களுக்கு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு டேபிள் இங்கே காண்பிக்கப்படுகிறது டேபிளுடைய பெயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக காணப்படும் பொழுது இது ஸ்டூடெண்ட் டேபிளாக கருதப்படுகிறது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் உங்களுக்கு இங்கே காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது இது வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு அட்டவணையாக காணப்படுகின்றது இதுதான் உங்களுக்காக ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அட்டவணையாக காணப்படுகின்றது இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிளை இப்போ அதாவது ஏற்கனவே காண்பிக்கப்பட்டது உங்களுக்கு ஒரு அட்டவணை டேபிள் டேபிள் வியூ எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தான் நாங்கள் காமிச்சிருக்கிறோம் இப்போ டேபிளில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை ஃபோமாக மாற்றுறது எவ்வாறு அப்படிங்கிறத தான் நாங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் ஃபோம் வியூ தான் இப்போ உங்களுக்கு காண்பிக்கப்படுது ஃபோமாக மாற்றினதுக்கு அப்புறமா இவ்வாறு அது உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் இவ்வாறு காட்சிப்படும் இடத்து இங்கே உங்களுக்கு கமாண்ட் பட்டன் எல்லாம் ஆட் பண்ணப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு தரவு தேவைன்னா சேர்த்து கொள்ளலாம் ஆட் ரெக்கார்டினூடாக ஒரு தரவு தேவை இல்லைன்னா டிலீட் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய வசதி இங்கே காணப்படுகிறது அதே நேரம் மிக முக்கியமாக கவனிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் குறிப்பிட்ட ஒரு நபருடைய ரெக்கார்ட் மட்டும் இங்கே காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது இது பிரதானமான ஒரு விஷயம் டேபிள் வியூவில் பார்க்கும்போது நிறைய பேத்தோட அதாவது எல்லாருடைய தரவையும் அதில் நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் அது அப்படியே ஃபோமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை என்னென்னா குறிப்பிட்ட ஒரு நபருடைய தரவை மட்டும் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுத்து அவரை பற்றின முழுமையான விவரங்களை உங்களுக்கு பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் இதில் மாற்றங்கள் எது சரி செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது திரும்ப அட்டவணைக்கு போய் மாற்றங்களை செய்துட்டு ஃபோமுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஃபோம்லேயே நீங்கள் மாற்றங்கள் செய்து கொள்றதுக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது அதாவது நாங்கள் டிலீட் பட்டன் அட் ரெக்கார்ட் பட்டன் மேலதிகமாக உங்களுக்கு இந்த ஃபோமை வடிவமைக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் தேவையோ அதுகளை எந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம் நமக்கு டேட்டாபேஸில் அவைலபிளாக இருக்கோ அதுகளை பயன்படுத்தி ஒரு ஃபோமை நீங்கள் டிசைன் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய வசதி காணப்படுகின்றது இப்போ இதை பயன்படுத்தி இந்த குறிப்பிட்ட தரவு உங்களுக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டிலீட் பண்ணி கொள்ளலாம் தேவைப்படுற பட்சத்தில் அட் பண்ணி கொள்ளலாம் இதுதான் ஃபோமாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வியூவாக காணப்படுகின்றது 
அடுத்ததாக இதற்குரிய பேக்ரவுண்டை நம்மளால் டிசைன் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு காணப்படுகின்றது சேம் ரிப்போர்ட் பேக்ரவுண்ட் டிசைன் பண்ணப்பட்டு காணப்படுகிறது இதுவும் சேம் ரிப்போர்ட் பேக்ரவுண்ட் டிசைன் பண்ணப்பட்டு காணப்படுகின்றது இவ்வாறு நமக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பேக்ரவுண்ட் டிசைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோமை நம்மளால் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய வசதி காணப்படுகிறது அதே நேரம் இப்போ இதில் பார் பார்த்தீங்கன்னா மேலதிகமாக இரண்டு நெவிகேஷன் பட்டன் காணப்படுகின்றது அடுத்தடுத்த ரெக்கார்ட்ஸை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கும் முன்னர் முன்னே உள்ள ரெக்கார்ட்ஸை நீங்கள் பார்க்குறதுக்காகவும் இரண்டு பட்டன்கள் இங்கே பயன்படுத்துகிறத பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு மாணவர்களே அடுத்ததாக ஒரு படிவத்தினை எவ்வாறு உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் பார்த்தது ஒரு தரவு அட்டவணையை பயன்படுத்தி அதை ஃபோமாக மாற்றினதுக்கு அப்புறமா என்னென்ன மாதிரி அந்த ஃபோம் எவ்வாறு காணப்படுகிறது எந்த வியூவில் கிடைக்குது அதோடைய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத தான் நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் இப்போ தரவுத்தள முகாமித்துவ முறைமையை பயன்படுத்தி அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸஸை பயன்படுத்தி இந்த ஃபோமை எவ்வாறு உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற விடயத்தை நாங்கள் இப்போ உங்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்க வருகின்றேன் இப்போ பார்த்துக்கொள்ளுங்க பிள்ளை முதலாவது இங்கே மெனு பார் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது அதில் கிரியேட் செலக்ட் செய்த வண்ணம் உங்களுக்கு காணப்படுகிறது அதை அவதானிச்சு கொள்ளணும் நாங்கள் மெனு பாரில் இருந்து கிரியேட் செலக்ட் பண்ணுவோம் அடுத்ததாக ஃபோம் டிசைன் ஃபோம் டிசைனை நாங்கள் சரி தெரிவு செய்து கொள்ளுவோம் அடுத்ததாக அட் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீல்ட்ஸ் பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃபோம் டிசைன் தெரிவு செய்யப்படுகிறது கிரியேட் தெரிவு செய்துட்டு ஃபோம் டிசைன் தெரிவு செய்யப்படுகிறது அடுத்ததாக ஃபோம் தெரிவு செய்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய என்வரன்மெண்ட்டில் ஹெட் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீல்டு அப்படிங்கிற ஐக்கன் உங்களுக்கு காணப்படுகிறது அந்த ஐக்கனை நீங்கள் தெரிவு செய்து கொள்ளணும் நீங்கள் என்ன செய்யணுங்கிற படிமுறை வந்து உங்களுக்கு இந்த பக்கமாக இடது பக்கமாக காண்பிக்கிறது இதையும் நல்லா நீங்கள் நோட் பண்ணி கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமாக காணப்படுகிறது ஹெட் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீல்டு உங்களுக்காக அங்கே காண்பிக்கப்படுற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது ஹெட் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீல்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இது மாதிரியான ஒரு என்வரன்மெண்ட் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக எப்பியர் ஆகும் இந்த இடத்துல ஷோ ஆல் டேபிள்ஸ் எனும் விடயம் காண்பிக்கப்படுகிறது ஷோ டேபிள்ஸ் அதை நீங்கள் கிளிக் செய்ய வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கிற பட்சத்தில் இப்போ பாருங்கள் ஷோ ஆல் டேபிள்ஸ் இந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய மாற்றம் என்னென்னா நீங்கள் ஏற்கனவே டேபிளாக கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய டேபிள் எல்லாம் உங்களுக்கு இங்கே எப்பியர் ஆகும் அதாவது நீங்கள் இப்போ கிளாஸ் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க அடுத்ததாக ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க அந்த ரெண்டு அட்டவணையிலையும் இருக்கக்கூடிய முழுமையான ஃபீல்டுகள் என்னென்ன ஃபீல்டெல்லாம் அதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கோ அந்த எல்லா ஃபீல்டுமே இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதான் ஷோ ஆல் டேபிள்ஸாக காணப்படுகிறது ஷோ ஆல் டேபிள்ஸை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு டேபிளும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டும் எப்பியர் ஆகும் அடுத்ததாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விடயம் மாணவர்களே அவதானிச்சு கொள்ளுங்க உங்களுக்கு தேவையான ஃபீல்டை அந்த பக்கமாக இருந்து உங்களுக்கு தேவையான அதாவது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான என்வரன்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் ஃபீல்ஸ் அந்த பக்கமாக இருந்து ட்ராக் பண்ணி எந்த இடத்துல உங்களுக்கு தேவையோ ட்ராப் பண்ணி உங்களால் ஒரு ஃபோமை வடிவமைச்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதுதான் பிரதானமான பகுதி ஒரு படிவத்தினை உருவாக்குறது எவ்வாறு அப்படின்னு காட்டுறதுக்குரிய பிரதான பகுதி வந்து இது தான் இங்கே காட்டப்படுற ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு அந்த என்வரன்மெண்ட் அந்த பக்கமாக காண்பிக்கப்படுகிறது இப்போ பாருங்கள் பிள்ளைகள் மிக தெளிவாக ஒரு ஃபோமை எவ்வாறு உருவாக்கலாம் அதுக்கு தேவையான டூல் பார்லேருந்து என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெளிவாக உங்களுக்கு காண்பிக்கப்படுகிறது ஒரு ஸ்டெப்ஸின் மூலமாகவும் காண்பிக்கப்படுகிறது இவ்வாறு அந்த பக்கம் உங்களுக்கு வலது பக்கமாக காணப்படுற ஃபீல்டு லிஸ்ட்லேருந்து எந்தெந்த டேபிள்லேருந்து எந்தெந்த ரெக்கார்டு உங்களுக்கு தேவையோ அதாவது எந்தெந்த ஃபீல்டு உங்களுக்கு தேவையோ அதை ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்து இந்த இன்டர்ஃபேஸில் நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்ததாக இது மாதிரி தான் அந்த என்வாரன்மெண்ட் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அதுக்குள்ளே டிசைன் பண்ணி கொள்ளுறதுக்கும் சேஞ்சஸ் செய்கிறதுக்கும் தேவையான டூல்கள் எல்லாம் இங்கே காண்பிக்கப்படுகிறது ஃபோம் டிசைன் டூல்ஸ் இந்த டூல்ஸை பயன்படுத்தி உங்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஃபோமை நீங்கள் மேலதிகமாக டிசைனிங் செய்து கொள்வதற்குரிய வசதிகள் அடங்கிய ஒரு டூல்ஸ் எல்லாம் இங்கே உங்களுக்கு கா உங்களுக்காக காண்பிக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் எவ்வாறு ஃபோம் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணமோ அந்த
இரண்டு டேபிள்ஸ் வடிவமைக்கப்பட்டது இந்த பக்கம் காணப்படுகிறது ஃபோம் வியூ இவ்வாறு தான் ஒரு ஃபோம் வியூ உங்களுக்கு இப்படி தான் காட்சிப்படுத்தப்படும் ஃபோம் டிசைன் வியூ வந்து உங்களுக்கு இவ்வாறு காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது ஷோ ஆல் டேபிள்ஸ் காணப்படுகிறது அதில் இருந்து கிளாஸ் டேபிளும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேபிளும் உங்களுக்காக எடுத்து காட்டப்படுகிறது அந்த ஒவ்வொரு டேபிள்லையும் இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டில் எந்தெந்த ஃபீல்டு உங்களுக்கு தேவையோ அந்த ஃபீல்டை ட்ராக் செய்து உங்களுடைய ஒர்க் பண்ணக்கூடிய என்வாரன்மெண்ட்டில் ட்ராப் செய்து கொள்ளணும் ட்ராப் செய்யும்போது இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் ட்ராப் பண்ணணும் அப்படின்னு மிக அவதானமாக ட்ராப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ட்ராப் பண்ணி கொள்ளலாம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ட்ராப் பண்ணது திரும்பவும் ட்ராக் பண்ணி கரெக்டான பொசிஷனில் பிளேஸ் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய வசதி உங்களுக்கு காணப்படும் இப்போ பாருங்கள் எடிட்டிங் என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற விடயம் இங்கே காண்பிக்கப்படவிருக்கிறது ரெண்டையும் செலக்ட் செய்துட்டு எடிட்டிங் நடைபெறுகிறது ஃபார்மேட்டிங் செய்யப்படுது உங்களுக்குரிய ஃபோம் வந்து இப்போ ஃபார்மேட் செய்யப்படுகிறது இவ்வாறு தான் நீங்கள் ஒரு டிசைன் வியூவில் டிசைன் பண்ணி கொள்ளலாம் ஒரு ஃபோமை இப்போ உங்களுக்காக இங்கே காணப்படுகிற புலங்கள் ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் டேட் ஆஃப் அட்மிஷன் கிளாஸ் ஐடி போன்ற புலங்கள் உங்களுக்காக இங்கே காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது எந்த இடத்துல காட்சிப்படுத்தப்படணும் அப்படிங்கிறது வந்து டிசைன் செய்யப்படுகிறது அவதானிச்சு கொள்ளுங்க மிக இலகுவாக உங்களுக்கு வடிவமைச்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கும் மாணவர்களே இது இதில் காண்பிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டெப்ஸை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இலகுவாக ஒரு ஃபோமை வடிவமைச்சு கொள்ளக்கூடிய வசதி ஏற்படும் இது மாதிரியான விடயங்கள் எல்லாம் மற்ற மென்பொருட்களை பயன்படுத்தி பயன்படுத்தும் போது நீங்கள் செய்து பார்த்துருக்கக்கூடிய விடயங்களாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதையும் சிஸ்டமேட்டிக்காக நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளுங்க இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய தரவுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து திரும்ப ஒருக்கா பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் டேட் ஆஃப் அட்மிஷன் கிளாஸ் ஐடி போன்ற விடயங்கள் ஒரு இன்டர்ஃபேஸில் உங்களுக்காக கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோமேட் இப்போ இதோடைய சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஃபோன்ட் நேமை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இது சாதாரணமாக மற்றைய மென்பொருட்கள்லையும் நாங்கள் செய்கிற மாதிரியான விடயங்கள் இதில் நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம் இப்படி எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எல்லா சைஸுமே ஒரே நேரத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதையும் டிக்ரீஸ் ஆகிறதையும் நீங்கள் உணரக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுக்கான ரூலர் மேலே காண்பிக்கப்படுகிறது அப்போ நீங்கள் சைஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போது ரூலர் மேலே காண்பிக்கப்படுற ரூலர் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அமையும் இப்போ பேர்கள் எல்லாம் முழுமையான பேராக டைப் செய்யப்படுகிறது ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் டேட் ஆஃப் அட்மிஷன் அதாவது இதை ஃபோமாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபோமில் எப்படி அப்பியர் ஆகணுமோ அது மாதிரியான பேரை நீங்கள் இங்கே கொடுத்து கொள்ளலாம் டேபிளில் எவ்வாறு கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஃபோமில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பேர் விழணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் எங்கே டிசைன் பண்ணி கொள்கிறீங்க அதற்காக தான் இந்த மாற்றம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது இங்கே நீங்கள் டிசைன் பண்ணுற மெதட்டில் தான் உங்களுக்கு ஃபோம் கிடைக்கும் அதனால் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கிறது ரொம்ப அவசியமாக அவசியமாக இருக்கும் ஷார்ட் ஃபார்மில் நாங்கள் கொடுத்த விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போ முழுமையாக தரப்பட்டிருக்கு அதாவது ஃபோமில் அப்பியர் ஆகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபொண்ட் 
நிறம் மாற்றப்படுகிறது ஃபாண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு விருப்பமான கலர் நீங்கள் கொடுத்து கொள்ளலாம் பார்த்து கொள்ளுங்க பிள்ளையில் அடுத்ததாக இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோம் டிசைன் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி இப்போ நாங்கள் கமாண்ட் பட்டன் உருவாக்குறோம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஃபோம் டிசைன் பண்ணப்பட்ட முழுமையாக டிசைன் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஃபோம் காட்டும்போது அதில் அட் ரெக்கோர்ட் டிலீட் போன்ற விடயங்கள் இடம்பெற்றிருந்தது இப்போ அந்த கமாண்ட் பாக்ஸை வந்து நாங்கள் எப்படி உருவாக்கி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே காண்பிக்கப்படுகிறது ஒரு தரவை சேர்த்து கொள்வதற்கும் தேவையில்லாத தரவை நீக்கிறதுக்குமான கமாண்ட் பாக்ஸ் உருவாக்கப்படுகிறது ஸ்டூடெண்ட் டிலீட் அதாவது டிலீட் எனும் கமாண்ட் பாக்ஸ் உங்களுக்காக இங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக ஒரு தகவலை நமக்கு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தேவை வர்ற நேரம் அதற்குரிய கமாண்ட் பட்டன் வடிவமைக்கப்படுகிறது அவதானிச்சு கொள்ளுங்க கமாண்ட் பட்டனுக்கு பெயர் நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது ஸ்டூடெண்ட் அட் அதாவது ரெக்கார்டே அட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸை அட் பண்ணுறதுக்காக அடுத்ததாக மேலதிகமாக ஏற்கனவே உங்களுக்கு முழுமையாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஃபோமில் காண்பிக்கப்பட்ட விடயமாக இருந்தது அடுத்து வரக்கூடிய தகவலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பட்டனும் முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு தகவலை பார்க்கக்கூடிய பட்டனும் உங்களுக்கு காணப்பட்டது இப்போ அதற்காக இரண்டு நெவிகேஷன் பட்டன் உருவாக்கப்படுகிறது அதையும் பார்த்துக்கொள்ளுங்க உருவாக்கப்படுற விதத்தை பார்த்துக்கொள்ளுங்க ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைடில் வேண் வேணுமா அப்படிங்கிறத வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணும்போது அதை சரியாக கொடுத்துட்டு அந்த பட்டன் உருவாகிற விதத்தை பார்த்துக்கொள்ளுங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு இடத்துல நீங்கள் அந்த பட்டன்களை கொண்டு வந்து வச்சுருக்கிறீங்க இப்போ எந்த இடத்துல அந்த பட்டன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சரியான ஒரு இடத்துல செட் பண்ணி கொள்ளணும் இன்டர்வே சரியான மெதட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணப்படணும் அதுதான் இங்கே காண்பிக்கப்படுகிறது பட்டனுடைய அதாவது நீங்கள் தெரிவு செய்த கமாண்ட் பட்டனுடைய அளவில் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோன் சைஸ் இன்க்ரீஸ் செய்யப்பட்டிருக்கு ஃபோன் சைஸை நீங்கள் போல்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வேறு கலர் மாற்றிக்கொள்ளலாம் போன்ற விடயங்கள்லாம் நீங்கள் செய்து கொள்ளக்கூடிய வசதி இருக்குது அடுத்ததாக டிலீட் எனும் கமாண்ட் பட்டன் ஃபார்மேட் செய்யப்படுகிறது இதற்கு நீங்கள் ஃபோன் சைஸை மாற்றலாம் ஃபோன் நேமை நேமையும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் வேறு கலர் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அதையும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளலாம் அடுத்ததாக டிசைன் இதில் இங்கே கான் இந்த டிசைன் டூலில் காண்பிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விடயத்தையும் நீங்கள் ஒரு ஃபோமை வடிவமைக்கும் போது பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் அது எவ்வாறு மாற்றம் அடைகிறது அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபோமை வடிவமைக்கும் போது நீங்கள் பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் இப்பொழுது லேபிள் நேம் இடப்படுகிறது லேபிள் நேம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பட்டன் உங்களுக்கு இன்சர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஃபோம் டிசைனிங் டூல்ஸ் அதை பயன்படுத்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எனும் பட்டன் உங்களுக்கு இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதில் வியூவில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எவ்வாறு இந்த ஃபோம் அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டமாக காண்பிக்கப்படுகிறது இப்போ பாருங்கள் இந்த பட்டன் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறத உங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது நெவிகேஷன் பட்டன் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறத இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க திரும்ப நீங்கள் டிசைன் வியூவுக்கு போய் ஏதாச்சும் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தணும்னா அதில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் இப்போ டிசைன் வியூவில் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு திரும்ப நீங்கள் பார்க்கும்போது இப்போ இது எவ்வாறு காட்சி அளிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஏற்கனவே கொடுத்திருந்த வியூவில் இந்த மாதிரி எல்லாமே லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டில் விழலை 
அதனால் இப்போ லெஃப்ட் அலைமெண்ட் கொடுக்கப்பட்டு மீண்டும் ஒரு முறை ஃபார்மேட் செய்யப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ லேஅவுட் வியூவில் இந்த ஃபோம் எவ்வாறு காட்சி அளிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபோமுக்குரிய பேக்ரவுண்டை டிசைன் பண்ணி கொள்கிறீங்க அதாவது ஃபோமோடைய தலைப்புக்கு சூட்டபிளான ஒரு பேக்ரவுண்டை உங்களால் போட்டுக்கொள்ளக்கூடிய வசதி இங்கே காணப்படுகிறது இப்போ பாருங்கள் பிள்ளைகள் மிக இலகுவாக ஒரு ஃபோமை நான் உங்களுக்காக வடிவமைச்சு காட்டியிருக்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு தகவலை புதிதாக நீங்கள் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு நபர் அதாவது ஒரு வகுப்புக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கிற இன்னொரு புது நபருடைய தகவலை நீங்கள் புதிதாக சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அட் ரெக்கார்டின் மூலமாக நீங்கள் புதிதாக தகவலை சேர்த்து கொள்ளலாம் நீங்கள் டேபிளுக்கு போய் திரும்பவும் இதை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோலாம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகணுங்கிறது அவசியமே கிடையாது நீங்கள் ஃபோம்லையே உங்களுக்கு தேவையான மாற்றங்களை செய்து கொள்ளலாம் இப்போ உங்களுக்காக தகவல் அட் செய்யப்படுகிறது இந்த இடத்துலையும் டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு கேலண்டர் ஆப்ஷன் விழுது அதுக்கு ரீசன் நீங்கள் டேபிளில் தெரிவு செஞ்சுருந்த டேட்டா டைப் அதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் அந்த இடத்துல கிடைக்குது புதிதாக ஒரு நபருடைய தரவு இப்போது பதியப்பட்டிருக்கு இன்னொருத்தருடைய தரவு வேணும் இப்போ ஏற்கனவே அஞ்சு ரெக்கார்டு இருந்தது இப்போ புதிதாக தரவு பதிவு செய்யப்பட்டவரோடதையும் சேர்த்து ஆறு ரெக்கார்டாக இப்போ இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் மேலும் ஒருத்தருடைய தரவு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அட் ரெக்கார்டை கிளிக் செய்துட்டு நீங்கள் தரவு அட் பண்ணிவிட்டு போகலாம் இப்போ டிலீட் செய்யும்போது அதை டிலீட் செய்யணுமா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிலீட் பண்ணினீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் இடம்பெறக்கூடிய தரவுகள் மீண்டும் ஐந்தாக காணப்படுகிறது நாலு ரெக்கார்டு ஐந்து ரெக்கார்டு இப்போ காணப்படுகிறது ஒரு ரெக்கார்டு இப்போ நாங்கள் டிலீட் பண்ணோம் அப்போ இவ்வாறு மாணவர்களே உங்களுக்காக ஒரு ஃபோம் டிசைன் செய்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டிருக்கு மிக இலகுவாக வடிவமைச்சு கொள்ளலாம் மிக தெளிவாக உங்களுக்கு விளங்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எந்த டூல் பாரை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃபோமை டிசைன் பண்ணி கொள்ளலாம் ஒரு ஃபோமை எவ்வாறு எடுத்து எந்தெந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த விதத்தில் ஒரு ஃபோம் உங்களுக்குரிய இன்டர்ஃபேஸ் எவ்வாறு க்ரியேட் பண்ணி கொள்கிறீங்க எவ்வாறு பட்டன்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் தனி தனிப்பட்ட ஒரு மாணவருடைய தரவை மட்டும் பார்த்து கொள்றதுக்கு என்னென்ன வசதிகள் இதில் காணப்படுகிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் மிக இலகுவாக உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் க்ரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதற்குரிய முயற்சியை நீங்கள் செய்வீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கக்கூடிய விடயம் வினவல் அதாவது தரவுத்தள முகாமைத்துவ தொகுதியிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அடுத்த ஒரு தொகுதி வினவலாக காணப்படுகிறது ஏற்கனவே அட்டவணையை பற்றின விரிவாக்கம் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு ரொம்ப விளக்கமாக விளக்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக ஃபோம் ஃபோம் ஒன் எவ்வாறு உருவாக்குறது எவ்வாறு வடிவமைக்கிறது அப்படிங்கிற விடயங்கள் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக குவாரி வினவல்னு சொல்கிறோம் இந்த வினவல்னா என்ன அதை எவ்வாறு வடிவமைச்சு கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற விடயங்கள் உங்களுடன் இப்பொழுது கலந்தாலோசிக்கப்படவிருக்கிறது அவதானமாக பார்த்து கொள்ளுங்க மாணவர்களே வினவலானது தரவுத்தளம் ஒன்றின் ஒரு பொருளாகும் இது தரவுத்தளம் ஒன்றிலிருந்து தரவு சார்ந்த பெருவேற்றை கோருவதற்கும் அல்லது தரவு தொடர்பான செயற்பாட்டுக்கும் அல்லது இரண்டுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது A query is a database object that can be used to request for data results from a database or for action on the data or for both. வினவல் என்றால் என்ன அதை எவ்வாறு வடிவமைச்சு கொள்ளலாம் ஃபோம் டிசைன் பண்ணின மாதிரியே வினவலையும் வடிவமைச்சு கொள்றதுக்கு இலகுவாக இலகுவான படிமுறைகள் உங்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்கப்படவிருக்கிறது வாருங்கள் மாணவர்களே இப்போ பாருங்கள் வினவல்களை நாங்கள் தயாரிக்கிறதன் மூலம் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அனுகூலமான விஷயங்களை பார்த்து கொள்ளலாம் வியூ டேட்டா ஓன்லி ஃப்ரம் த ஃபீல்ட்ஸ் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் வியூவிங் அதாவது நம்ம தரவு அட்டவணை தயாரிக்கும் போது பல்வேறு வகையான ஃபீல்டு அதில் நாங்கள் தயாரிச்சிருப்போம் நிறைய ஃபீல்டு அதில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நீங்கள் குவாரிக்கு அதை மாற்றும்போது ஃபோமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணதை பார்த்தோம் இப்போ நீங்கள் குவாரிக்கு அதை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 
அந்த தரவு அட்டவணையில் இடம்பெற்றிருக்கிற எந்தெந்த தரவு உங்களுக்கு தேவையோ அந்த குறிப்பிட்ட தரவுகளை மாத்திரம் பயன்படுத்தி நீங்க குவாரியை உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய வசதி காணப்படுகிறது அதுதான் இங்கு குறிப்பிட்ட காட்டப்பட்ட விடயமாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக வியூ ரெக்கார்ட்ஸ் தட் மீட் கிரைடீரியா தட் யூ ஸ்பெசிஃபை அதாவது கிரைடீரியாவில் உங்களால் வழங்கப்பட்ட விடயத்தை மாத்திரம் காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாக குவாரி காணப்படுகிறது நாம் பார்க்க விரும்பும் தரவினை மாத்திரம் புலங்களிலிருந்து பார்வையிட்டு கொள்ளலாம் நாம் எந்த தரவை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற நமக்கு தேவையான விடயத்தை மாத்திரம் நாங்கள் குவாரியில் பார்த்து கொள்ளலாம் டேபிளில் வந்து எல்லா விடயத்தையும் நாங்கள் பார்க்கணும் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஃபீல்டு அதில் நாங்கள் இன்புட் பண்ணியிருப்போம் நிறைய விடயங்களை ஒரே நேரத்தில் நாங்கள் டேபிளில் பார்த்து கொள்வோம் குவாரியில் நாங்கள் பார்க்க விரும்புகிற விடயத்தை மாத்திரம் பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக வழங்கப்பட்ட கிரைடீரியாவிற்கு ஏற்ப பதிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்னென்ன கிரைடீரியா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ப மாத்திரம் பதிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வசதி ஒரு குவாரியை டிசைன் பண்ணுறதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது மாணவர்களே அடுத்ததாக கிரியேட்டிங் குவாரி டு கெட் இன்ஃபர்மேஷன் தகவலை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வினவலினை உருவாக்குதல் இப்போ வினவலினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய நன்மையான விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது ஒரு ஃபோமை உருவாக்குனதுக்கு நாங்கள் எப்படி ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஒரு குவாரியை உருவாக்குறதுக்குரிய படிமுறைகளையும் பார்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் பிள்ளைகள் தயாரிக்கப்பட்ட மூன்று அட்டவணைகள் இங்கே காண்பிக்கப்படுகிறது இது வந்து தொடர்புடைமையில் காண்ப காண்பிக்கப்படுகிறது இது வந்து ஒன் டு மெனியாக காணப்படுகிறது ஒன் டு மெனி அட்டவணை தொடர்பு படுத்தும் போது இவ்வாறு இவ்வாறு காண்பிக்கப்பட்ட விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெரிகிறது இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் மூன்று அட்டவணையை நாங்கள் இங்கே தொடர்புடைமைக்கு உள்ளாக்குறோம் இதற்குரிய அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு விளங்கணும் இந்த மூன்று அட்டவணைகளையும் பயன்படுத்தி ஒரு குவாரியை நாங்கள் எப்படி டிசைன் பண்ணி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்ப்போம் இது வந்து தொடர்புடைமை அட்டவணைகளாக காணப்படுகிறது பாருங்க பிள்ளைகள் அதற்குரிய அட்டவணை டேட்டா ஷீட் வியூ டேபிள் வியூ வந்து உங்களுக்கு இங்கே காண்பிக்கப்படுகிறது முதலாவது அட்டவணை ஸ்போர்ட் டேபிளாக காணப்படுகிறது ஸ்போர்ட் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய விடயங்களை அவதானிச்சு கொள்ளுங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஐடி ஸ்போர்ட்ஸ் நேம் மெம்பர்ஸ் போன்ற விடயங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் டேபிளில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் நமக்கு இருக்கிற விடயம் ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் டேட் ஆஃப் அட்மிஷன் கிளாஸ் போன்ற விடயங்கள் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் காணப்படுறதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக ஸ்போர்ட் ஸ்டூடெண்ட் இது ஸ்போர்ட் டேபிள் இது ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் இந்த ரெண்டு அட்டவணைகளையும் நாங்கள் தொடர்புடைமை படுத்துறதுக்காக நமக்கு மேலதிகமாக ஒரு அட்டவணை தேவைப்படுகிறது அந்த அட்டவணை உங்களுக்கு அந்த பக்கம் வடிவமைச்சு காட்டப்பட்டிருக்கு அந்த அட்டவணையுடைய பெயர் ஸ்போர்ட் ஸ்டூடெண்டாக காணப்படுகிறது ஸ்போர்ட் ஸ்டூடெண்ட் அட்டவணையில் இந்த இரண்டு அட்டவணைகளிலையும் இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் அதில் இடம்பெற இடம்பெறுத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸ்போ ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் ஸ்போர்ட் ஐடி டீம் போன்ற மூன்று விடயங்கள் ஸ்போர்ட் ஸ்டூடெண்ட் அட்டவணையில் காண்பிக்கப்படுகிறது இப்போ பார்த்துக்கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் ஸ்போர்ட் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் ஒரே விடயம் ரிப்பீட் ஆகிறத நீங்கள் பார்த்து கொள்ளக்கூடிய வசதி இங்கே இருக்குது இப்போ இங்கே ஸ்போர்ட் நம்பர் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடில் இருக்கு டீம் ஏபிசி என வித்தியாசப்படுது ஆனால் ஸ்போர்ட் நம்பர் ஒன்றாக காணப்படுகிறது அதை நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டியதாக இருக்கு அடுத்ததாக திரும்பவும் மீள பதியப்பட்டிருக்கிற தரவுகள் உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு இங்கே காண்பிக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக அதே மாதிரி பதியப்பட்டிருக்கிற தரவுகள் அடங்கிய குழு உங்களுக்கு இங்கே ஸ்போர்ட் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் காண்பிக்கப்படுகிறது பாருங்க பிள்ளை இப்போ நாங்கள் அதை ஒரு குவாரியாக வடிவமைக்கிறோம் குவாரியில் வந்து நமக்கு தேவையான விடயங்களை மாத்திரம்தான் எடுத்து போட்டிருக்கிறோம் இது வந்து குவாரி ஒன் ஏற்கனவே வடிவமைச்சது தான் உங்களுக்கு இங்கே காண்பிக்கப்படுகிறது இதனை தொடர்ந்து இதை எவ்வாறு வடிவமைக்கலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ மூலம் காண்பிக்கப்படும் இப்போ இதை பார்த்துக்கொள்ளுங்க குவாரி ஒன் என்பது தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு குவாரியாக காணப்படுகிறது இதில் வந்து எல்லா தரவுகளும் அதாவது இந்த மூன்று அட்டவணையிலே நாங்கள் பார்த்த எல்லா தரவுகளும் இடம்பெறாது குறிப்பிட்ட தரவுகள் மாத்திரம்தான் இதில் இடம்பெறும் எந்தெந்த தரவுகள் நமக்கு தேவையோ அதை மாத்திரம் பார்வையிட்டு கொள்ளக்கூடிய ஒரு வசதி தான் குவாரியில் காணப்படுகிறது அப்படிங்கிறத இப்போ நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதுதான் இங்கே நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸ்டூடெண்ட் நேம் தெரிவு செய்திருக்கிறோம் குவாரியில் டேட் ஆஃப் பர்த் அப்பியர் ஆகணும் அப்படின்னு தெரிவு செய்திருக்கிறோம் ஸ்போர்ட்ஸ் நேம் தெரிவு செய்திருக்கிறோம் டீம் போன்ற நான்கு விடயங்கள் குவாரிக்காக நாங்கள் தெரிவு செய்
அடுத்ததாக designing a quarry ஒரு quarry எவ்வாரு design செய்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கரத பாப்பம் வினவலினை உருவாக்குதல் எவ்வாரு அப்படிங்கரத நாங்க பாத்து கொள்ளுவம் ஏற்கனவே form எவ்வாரு உருவாக்குரது அப்படின் இடது பக்கமாக 
எக்ஸஸ் ஓப்பன் பண்ணினதும் அதனுடைய இடது பக்கமாக நீங்கள் தயார் செய்து வச்ச டேபிள் அவ்வளவுமே காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது அதில் ஷோ டேபிளில் எந்தெந்த டேபிள் உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத ஹைலைட் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் கண்ட்ரோலோட ஹைலைட் பண்ணலாம் மூன்றையும் ஒரேதாக கண்ட்ரோலோட ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு எட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் எட் பண்ணதுக்கப்புறம் தொடர்புடைமை செய்யப்பட்ட அட்டவணை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்குது இந்த மூன்று டேபிளில் இருக்கக்கூடிய எந்தெந்த ஃபீல்டு உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிவு செய்து கொள்கிறீங்க இப்போ தெரிவு செய்த ஃபீல்ட் இப்போ இந்த இடத்துல தெரிவு செய்த ஃபீல்டில் வேறு ஒரு விடை மாற்றப்பட்டதையும் நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது தெரிவு செய்ததுக்கு மேலதிகமாக வேறு ஏதாவது விடயம் வேணும்னா நீங்கள் அதிலேயே செலக்ட் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு காணப்படுகிறது இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் தெரிவு செய்த விஷயம் மாத்திரம் ஒரு குவாரியில் ஃபோம் ஆகி இருக்கிறத நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்படி தான் பிள்ளைகள் நாங்கள் ஒரு குவாரியை வடிவமைக்கிறது இப்போது ஒரு குவாரியை டிசைன் வியூவில் எவ்வாறு வடிவமைக்கலாம் அப்படிங்கிறது கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டிருக்கு உங்களோட அதாவது கிரியேட் பண்ணுறது கிரியேட்டுக்கு போய் எவ்வாறு நாங்கள் ஒரு தொடர்புடைமையாக்கப்பட்டிருக்கிற அட்டவணைகளை குவாரியாக வடிவமைச்சு கொள்வது அதாவது நமக்கு தேவையான தரவை மாத்திரம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி க்ரைட்டீரியாவில் என்னென்ன தரவு தேவையோ அந்த தரவை மாத்திரம் இன்சர்ட் பண்ணி நாங்கள் ஒரு குவாரியை உள் உட்படுத்தினதை ஒரு வீடியோ மூலமாக நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க இப்போ பாருங்க மாணவர்களே உங்களுக்காக குவாரியில் இரண்டு விதமான வியூஸ் காணப்படுகிறது அதாவது டிசைன் வியூ விசார்ட் வியூ இப்போ நான் உங்களுக்காக காண்பித்த வீடியோவும் எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் டிசைன் வியூவை பொறுத்து அமைஞ்சிருந்ததாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அடுத்ததாக ஒரு விசார்டில் நாங்கள் எப்படி குவாரி உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு அடுத்ததாக தரவிருக்கிறது இப்போது விசார்டில் நாங்கள் காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு அட்டவணையாக இந்த அட்டவணை காணப்படுகிறது இந்த அட்டவணையை பார்த்துக்கொள்ளுங்க இந்த அட்டவணையை பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் ஒரு குவாரி விசார்டை எவ்வாறு உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறது காண்பிக்கிறோம் நான் உங்களுக்கு டிசைனில் உருவாக்கின அட்டவணை வேறு இங்கே பயன்படுத்துகிற அட்டவணை வேறு பார்த்துக்கொள்ளுங்க வினவலினை உருவாக்குதல் அதாவது குவாரி விசார்டை பயன்படுத்தி நாங்கள் எவ்வாறு ஒரு குவாரியை உருவாக்கி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல கிரியேட் குவாரி விசார்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது குவாரி விசார்ட் வியூ வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் இப்போ இதில் சிம்பிள் குவாரி விசார்ட் செலக்ட் ஆகியிருக்கு நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணுவீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிம்பிள் குவாரி விசார்ட் இதுவாக காணப்படும் இப்போ ஏற்கனவே முதல்ல டிசைன் வியூவில் நாங்கள் பார்த்த மாதிரி க்ரைட்டீரியா நாங்கள் தெரிவு செய்து கொண்டோம் அதாவது ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்து ட்ராப் செய்து உங்களுக்குரிய தேவையான க்ரைட்டீரியாவை தெரிவு செய்து கொண்டதை நீங்கள் அவதானிச்சிருப்பீங்க இப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு இலகுவாக வடிவமைச்சு கொள்ளக்கூடிய வசதி காணப்படுகிறது அதாவது இந்த பக்கம் நாங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்ட டேபிளில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த பக்கம் காணப்படுகிறது இதில் என்னென்ன விடயங்களை மாத்திரம் நீங்கள் தெரிவு செய்கிறீங்களோ அந்த விடயங்களை மாத்திரம் நீங்கள் அந்த பக்கம் கொண்டு போகலாம் இங்கே உங்களுக்கு அதுகளுக்குரிய பட்டன் தரப்பட்டிருக்கு அந்த பக்கம் கொண்டு போகலாம் இப்போ ஒரு ஒரு பட்டனையாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு போகும்போது தேவையான விடயங்கள் மாத்திரம் உங்களுக்கு அடுத்த சைடு அதாவது குவாரிக்கு தேவையான விடயங்கள் மாத்திரம் இந்த பக்கம் டிஸ்பிளே ஆகும் தேவையான விடயங்களை தெரிவு செய்துட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ எவ்வாறு ஒரு விசார்டில் குவாரியை உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு சிறிய வீடியோ மூலமாக பார்த்து கொள்ளலாம் பார்த்துக்கொள்ள மா மாணவர்களே உங்களுக்காக எம்ப்ளாயி டேபிள் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது ஆல்ரெடி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அட்டவணை இந்த அட்டவணைக்குரிய பெயர் மேலே காண்பிக்கப்படுகிறது அவதானிச்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு கிரியேட் குவாரி விசார்ட் கிரியேட் குவாரி விசார்ட் நீங்கள் தெரிவு செய்து கொள்ளணும் குவாரி டிசைனில் ஏற்கனவே நாங்கள் டிசைன் செய்து பார்த்துருக்குறோம் இப்போ வந்து குவாரி விசார்டை பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஒரு குவாரியை உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்காக காண்பிக்கப்பட இருக்கிறது குவாரி விசாடை தெரிவு செய்து கொள்ளுங்க தெரிவு செய்ததுக்கு அப்புறமா நியூ குவாரி டைலாக் பாக்ஸ் உங்களுக்கு வரும் அதில் சிம்பிள் குவாரி விசாடை தெரிவு செய்து கொள்ளணும் ஓகே அதற்கப்புறமா சிம்பிள் குவாரி விசாடு உங்களுக்கு பேர் ஆகுது இப்போ உங்களுக்கு எம்ப்ளாயி டேபிளில் இருந்து எந்தெந்த ஃபீல்டு எல்லாம் குவாரிக்கு தேவையோ அந்த ஃபீல்டை மாத்திரம் தெரிவு செய்து கொள்ளுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தேவையான ஃபீல்டு அதற்குரிய பட்டனை நீங்கள் அழுத்தும்போது க்ரைட்டீரியா உங்களுக்காக தெரிவு செய்யப்படுறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் தவறுதலாக க்ரைட்டீரியாவில் நீங்கள் சரி ஒரு தேவை இல்லாத விடயத்தை தெரிவு செய்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதை மீண்டும் தரப்பட்டிருக்கிற பட்டனை பயன்படுத்தி 
table view के available fields के निंगे कोंडु पोईरलाम selected fields, available fields एन इरंडु वहयाह पिरिक्य पट्टरुक्कु முழுமையாக நீங்க மாற்றமடையனும் சொன்னா, முழுமையாக மாத்திக் கொள்ளுருத்து குரிய வாயிப்பும் அங்க காணப்படிக்கிறது. இப்போ, ஒரு குவாரிய விஜாடா மாத்திரத்துக்கு உங்களுக தேவையான கிரைட்டிரியாவ மாத்திரம் தெரிவு செய்து கொள்ளங்க. இப்போ, உங்களுக்காக ஒரு நான்கு கிரைட்டிரியா தெரிவு செய்ய Next button நீங்க கலிக்கப் பண்ணனும் உங்களுக்கு தெரிவு செய்த selected fieldsல இது சரி தேவை இல்லை அப்படின்னா அது மீண்டும் available fieldsுக்கு நீங்க அணிப்பிடலாம் இப்பு next button நீங்க கலிக்கப் பண்ணும் போது உங்களுக்கு finish ஆகும் இப்பு பாருங்க employee query உருவாக இருக்கிறது நீங்க பாக்க கூடியதா இருக்கு employee query நீங்க எந்தந்த field தெரிவு சேதிங்களோ அந்த field மாத்திரம் querylல உருவாக இருக்கிறது நீங்க பாத்து கொள்ளலாம் அப்படினா பிலையிலை கமண்சு கொள்ளுங்க பிலையிலை இரண்டு வடிவத்தில நாங்க query உருவாக்க கூடிய வாயிப் பிருக்கு அதாவது ஒன்னு design மத்ததும் அடுத்ததாக report database management components தரவுத்தல முகாமித்துவ தொகுதியில நம்ம பாக்கப் போர இருதி விடையமானது report அரிக்கை அரிக்கை தயாரித்தல் தரவு அட்டவனைனா என்ன அப்படிங்கிருது உங்களுக்கு விலக்கப்படுத்தப் பட்டிருக்கு இருதியாக நாங்க பார்க்க இருக்கர் விடையம் பிலையில் அரிக்கை report ஆக காணப்படிகிறத அட்டவனை query form என்பதாகும் நான்காவது விடையமான அரிக்கை report எவ்வாரு தயாரிப்பது அதில் இருந்து கடைக்க கூடிய நன்மை என்ன அப்படிங்கர விஷயத்த நாங்க பாக்கலாம் வாங்க அரிக்கை தரவுத்தல முன்றின் ஒரு பொருலாகும் இது தரவுத்தல முன்றின் தரவுகளை அச்சு பிரதிக்காகவோ அல்லது திரையில் பார்ப்பதர்க்காகவோ தகவல் அறிவிக்கும் தலக்கோலத்தில் வடிவமைக்க படிகின்றது. A report is a database object that can be used to format data of a database in an attractive and informative layout for printing or viewing on screen. இப்போ மானவர்களே, அறிக்கையை தயாரிக்கிறது பத்தி பாப்பம். Vocês பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அவசியமான தகவல்களை அச்சு பிரதி எடுப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். நாங்க அச்சு பிரதி எடுத்து அதாது hard copy நாங்க ஒரு databaseல தயாரித்து ஒரு விடையத்த hard copy ஆக பயன்படுத்திரத்துக்காக நாங்க reports பயன்படுத்திரம் அறிக்கிகள பயன்படுத்திரம் இதுவடைய பிரதான நோகம் அச்சு பிரதி எடுக்கிரத்து அரிக்கைகளை தயாரிப்பதற்காக பயன் படுத்தலாம். நாங்க அப்பு Quarry Design பண்ணம் அதை நீங்க பார்த்தீங்க அட்டவனையில் இருக்க கூடிய தரவுகளை பயன் படுத்தி Quarry Design பண்ணம். Form Design பண்ணம் அதுவும் அட்டவனையில் இருக்க கூடிய தரவுகளை பயன் படுத்தி Form Design பண்ணம். நாங்க அரிக்கைகளை தயாரிக்கும் போது பாத்துக்கொள்ளாம் இப்பு பிலேல் இடது பக்கமாக உங்களுக்கு அரிக்கே தயாரிக்கிறதுக்கு தேவேயான steps எல்லாம் காண்பிக்கப் படிகிறது அதில பாத்துக்கொள்ளுங்க முதலாவதாக create tab create tab தான் நீங்கள் இங்கு 
யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயமாக காணப்படுகிறது இதில் பாருங்க குவாரிஸுக்கு தேவையான விடயம் காணப்படுகிறது ஃபோமுக்கு தேவையான விடயம் காணப்படுகிறது ரிப்போர்ட்டுக்கு தேவையான விடயம் உங்களுக்கு காண்பிக்கப்படுகிறது வலது பக்கம் இறுதியாக உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் டிசைன் செய்யறதுக்கு தேவையான விடயம் காண்பிக்கப்படுகிறது அதை பயன்படுத்தி இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நாங்கள் எவ்வாறு ஒரு அறிக்கையை தயாரித்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பாருங்க பிள்ளைகள் உங்களுக்கு காண்பிக்கப்படுகிறது ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் டிசைன் பிளாங்க் ரிப்போர்ட் போன்ற விடயங்கள் ஒரு ரிப்போர்ட்டை தயாரிக்கிறதுக்கு பிரதானமாக தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்களாக காணப்படுது அடுத்ததாக இதுதான் ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் டிசைன் பிளாங்க் ரிப்போர்ட் இது அவ்வளவு ரிப்போர்ட் விசாட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக உங்களுக்கு காணப்படுகிறது அடுத்ததாக ரிப்போர்ட் விசாட இப்ப நாங்க உருவாக்கி இருக்கிறோம் ரிப்போர்ட் விசாட் வந்து உங்களுக்கு இது மாதிரிதான் காட்சியளிக்கும் பாருங்க மாணவர்களே இதுவும் ரிப்போர்ட் விசாட் எந்த எந்த ரெக்கார்டு உங்களுக்கு வேணும் அது அசெண்டிங் ஆர்டர்ல டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல வேணும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நீங்க தெரிவு செய்து கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் இந்த பக்கம் உங்களுக்கு காட்டப்படுற இந்த வியூவையும் உங்களால் மாற்றி அமைச்சு கொள்ளக்கூடிய வசதி உங்களுக்கு இதுல காணப்படுகிறது இதுல கேட்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் செய்துட்டு நீங்க நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு விடயத்தையும் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த லே அவுட் எவ்வாறு காட்சி அளிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்குரிய ரிக்வஸ்ட் உங்களுக்கு வரும் இப்ப இது போர்ட்ரேட்ல வேணுமா லேண்ட்ஸ்கேப்ல வேணுமா இதுல இது இந்த லே அவுட்ல காணப்படுற இந்த மூன்று ஆப்ஷனையும் நீங்க தெரிவு செய்யும் போது இங்க காண்பிக்கப்படுற படம் வந்து வெவ்வேறு விதமாக உங்களுக்கு மாற்றம் பெற்று வரத நீங்க அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப இதுல உங்களுக்கு எந்த விதத்துல ஒரு லே அவுட் வேணும் அப்படிங்கறத நீங்க தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் அது போர்ட்ரேட்ல வேணுமா லேண்ட்ஸ்கேப்ல வேணுமா அப்படிங்கறத நீங்க தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் ஏன்னா பிரிண்டிங் பர்பஸுக்காக நாங்க இதை பயன்படுத்துறதுனால ஒரு ஷீட்ல குறிப்பிட்ட தரவு போர்ட்ரேட்ல பிரிண்ட் ஆகணுமா லேண்ட்ஸ்கேப்ல பிரிண்ட் ஆகணுமா அப்படிங்கறத நீங்க தயாரிக்கும் போதே முடிவு செய்து கொள்றது அவசியமான ஒரு விடயமாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணணும்னே உங்களுக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டுக்குரிய நேம நீங்க கொடுத்துக்கொள்ளணும் அடுத்ததாக ப்ரிவியூ த ரிப்போர்ட் செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக ஃபினிஷ் ஃபினிஷ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க தெரிவு செய்த அட்டவணை இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் ரிப்போர்ட் ஆக மாற்றம் அடைஞ்சு காணப்படுறது நீங்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு அதாவது எந்த லே அவுட்ல நீங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணீங்களோ அந்த லே அவுட்ல உங்களுக்கு இங்க காண்பிக்கப்படுகிறது இப்ப பார்த்துக்கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் ஸ்டூடெண்ட் ரிப்போர்ட்ட நாங்க ஃபோம் எவ்வாறு டிசைன் பண்ணமோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி அதுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு விஷயமா தான் நாங்க இதையும் டிசைன் பண்ண போறோம் பார்த்துக்கொள்ளுங்க இப்ப இதுல வியூ வியூல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட் வியூ பிரிண்ட் வியூ லே அவுட் வியூ டிசைன் வியூ போன்ற விடயங்கள் இங்க காணப்படுது நீங்க இந்த ரிப்போர்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரம் ஏதாவது சேஞ்சஸ் தேவைப்படுற சந்தர்ப்பத்துல வியூல கிடைக்கக்கூடிய இந்த ஆப்ஷன்ஸ பயன்படுத்தி நீங்க மாற்றங்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய வசதி காணப்படுகிறது இதுதான் உங்களுக்குரிய வியூஸ் ரிப்போர்ட் வியூ பிரிண்ட் வியூ லே அவுட் வியூ டிசைன் வியூ இப்ப பாருங்க மாணவர்களே நாங்க இதை வந்து பிரதானமா பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு தான் பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம் அப்போ பிரிண்ட் ஆப்ஷனுக்கு நீங்க போனீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பேப்பர் சைஸ மாத்தி கொள்றது மார்ஜின் செட் பண்றது பிரிண்ட் ஆப்ஷன் திரும்பவும் போர்ட்ரைட் லேண்ட்ஸ்கேப் எதுல வேணும் அந்த அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் ஜூம் பண்ணி பார்த்து கொள்ளக்கூடிய வசதி இதுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு பிரிண்ட் ப்ரிவியூல உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக காணப்படுகிறது பாத்துக்கொள்ளுங்க இப்ப இதுல நீங்க பிரிண்ட் செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்யும் போது பிரிண்ட் கொடுத்து நீங்க பிரிண்ட் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வசதி காணப்படுகிறது இப்ப நீங்க பிரிண்ட் கிளிக் பண்ணும்போது எந்தெந்த பேஜஸ் வேணும் இப்ப நீங்க ஒரு பேஜ் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பேஜஸ் அதுல வந்திருக்கலாம் சாதாரணமா எல்லாத்துலயும் பிரிண்ட் எடுக்கிற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் இங்க காணப்படுகிறது இதுல உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த தெரிவு செய்து கொண்டு நீங்க பிரிண்ட் எடுக்கலாம் இப்போ நாங்க எவ்வாறு ஒரு அறிக்கையை தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு விளக்கப்படுத்தின விஷயங்களை ஒரு வீடியோ மூலமாக பார்த்துடலாம் தயாரிச்சு ஏற்கனவே தயாரிச்சு வைக்கப்பட்ட அட்டவணைகள் உங்களுக்காக இடது பக்கம் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப நமக்கு தேவை ரிப்போர்ட் ஸ்டூடெண்ட் அட்டவணைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணப்பட்டிருக்கிறத நீங்க அவதானிக்க கூடியதா இருக்கு அதுல வியூஸ் நிறைய வியூஸ் இருக்கு பிரிண்ட்டுக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காண்பிக்கப்படுகிறது டிசைன் வியூவுக்கு போய் நீங்க ஸ்டூடெண்ட் டேபிள டிசைன் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய வசதி
ரிப்போர்ட்டையும் நீங்க வடிவமைச்சு கொள்ளலாம் இது வந்து பிரிண்டிங் பர்பஸுக்காக பயன்படுத்துறதுனால ரொம்ப நேர்த்தியாக செய்ய வேண்டிய ஒரு விடயமாக காணப்படும் இதில் வந்து பிள்ளையில் நீங்கள் இதில் காணப்படக்கூடிய ஃபீல்ட் ஃபீல்ட் சைஸ் அது எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய வசதி காணப்படுகிறது பல்வேறு வகையான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் பிரிண்ட் வியூ பிரிண்ட் ப்ரிவியூ உங்களுக்கு காண்பிக்கப்படுகிறது இப்போ இதில் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் திகதி நேரம் வருடம் டைம் போன்ற விடயங்கள் வந்து இந்த பிரிண்ட் பண்ணி வரப்போகிற ரிப்போர்ட்டில் உங்களுக்கு இடம்பெற்றிருக்கிறது பிரதானமான நன்மையான ஒரு விடயமாக காணப்படும் இப்போ இது சேவ் பண்ணிக்கொள்ளணும் இப்போ இது ரிப்போர்ட் வியூவில் இருக்கிறதுனால ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் அதற்கு பொருத்தமான ஒரு பேரை நீங்கள் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் ரிப்போர்ட்னு பேர் கொடுத்து ஒரு ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போ கிரியேட் பண்ண ரிப்போர்ட் எவ்வாறு காட்சி அளிக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்க இப்போ ரிப்போர்ட் விசாட் அதை பார்த்து கொள்ளலாம் தேவையான விடயங்களை தெரிவு செய்கிறீங்க ஏற்கனவே குவாரியில் நாங்கள் க்ரைட்டீரியா தெரிவு செய்த சேம் மெத்தட் தேவையான விடயங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிவு செய்து கொண்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறீங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா பை கிளாஸ் பை ஸ்டூடெண்ட் எந்த எந்த சிஸ்டத்தில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத தெரிவு செய்து கொள்கிறீங்க இப்போ உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் விசாட் காட்சி அளிக்கப்படுகிறது இப்போ ஒவ்வொரு ஃபீல்டு அட் பண்ணப்படுற அட் பண்ணப்பட்டு வர்றதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க லேஔவுட்டில் எந்த வியூவில் வேணும் ஒவ்வொரு வியூவும் இப்போ உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டு இருக்கு அதில் உங்களுக்கு தேவையான வியூவை செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க போர்ட்ரைட் வேணுமா லேண்ட்ஸ்கப் வேணுமாங்கிறத செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க தயாரிக்கிற விசாடுக்கு பொருத்தமான ஒரு பேரை வழங்கி கொள்ளுங்க ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் ரிப்போர்ட் எனும் பேர் வழங்கப்படுகிறது ரிப்போர்ட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் டிஸ்பிளே ஆகிறத பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இதில் திகதி நேரம் எல்லாம் விழுகிறது பிரதானமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் பார்த்துக்கொள்ளுங்க மாணவர்களே இப்போ இதை பொறுத்து உங்களுக்கு இந்த ரிப்போர்ட் எப்படி உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேஜ் செட்டப் செய்து கொண்டு நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வசதி இருக்குது பிரிண்ட்டுக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பிரிண்ட் செய்யும்போது இது மாதிரியான ஒரு விடயம் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு பிரிண்டில் கிடைக்கக்கூடிய வசதி காணப்படுகிறது இன்றைய பாடத்தின் ஊடாக மாணவர்களே தரவுத்தள முகாமைத்துவ தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்டவணை எவ்வாறு தயாரித்தல் ஃபோம் ஃபோம் எவ்வாறு உருவாக்குதல் குவாரி எவ்வாறு உருவாக்குதல் ரிப்போர்ட் எவ்வாறு வடிவமைத்தல் போன்ற விடயங்கள் உங்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டிருக்கு அட்டவணைங்கிற வியூ வந்து எவ்வாறு காணப்படும் அதை ஃபோமுக்கு மாற்றும்போது அதனுடைய வடிவம் எவ்வாறு காணப்படும் குவாரி அதனுடைய நன்மை அதனுடைய வடிவம் எவ்வாறு காணப்படும் ஒரு அறிக்கை ஒரு ரிப்போர்ட்டாக நீங்கள் ஒரு ஹார்ட் காப்பியாக பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து சப்மிட் பண்ணும்போது எவ்வாறு இந்த விடயங்கள் காண்பிக்கப்படணும் அப்படிங்கிற விடயங்கள் எல்லாம் உங்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டிருக்கு எங்கே காண்பிக்கப்பட்ட ஸ்டெப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணி வீடியோ கிளிப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணி இலகுவாக நீங்கள் தரவு தளத்தில் தரவுத்தள முகாமித்துவ தொகுதிகளை வடிவமைக்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இன்றைய பாடத்தில் நாங்கள் படித்த விடயங்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோசனமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றைய பாடத்தை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் தவறவிட்ட மாணவர்கள் சேனல் என்ஐஇ என்ற யூடியூப் சேனலின் ஊடாக நீங்கள் பார்வையிட்டுக் கொள்ளலாம் மற்றும் ஒரு குருகுலம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்